أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي زنوبنا عبل قاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد Aziz ve hürmetli müminler, bugün Mevlamız, Ağamız, Rehberimiz Hz. İmam Zaman Eczelallahu Şerifin Mevlut günüdür. Bugün Şaban ayının 15'i, Hitri Qamarı takvimi ilə 255-ci ildə Samra şəhərində Mevlamız, Ağamız, İmam Zaman Eczelallahu Şerif 11-ci İmam Hasan Askeri Aleyhisselamın və anasını Nəfiz Xatının evində dünyaya göz açmışdır. Bütün səmavi dinlər, hətta zərduş dini olan din belə öz müqəddəs kitablarında mütləq və mütləq zührün olacağını və Zamanı imamının zuhur edəcəyini təsdiq etmişdi. Hətta İslam dini meydana gələndən sonra belə Peyğəmbər və imamlar onun gələcəyini xəbər veriblər. Məsəl üçün, Həzrət Peyğəmbər Rəsul-i Əkrəm bir hədisi şərifində buyurur ki, əgər dünyanın Ömrünə bir gündə qalmış olsa, Allah mənim nəslimdən bir şəxs dünyaya gətirəcək ki, zülümlə dolmuş dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdi. Mənim dinimə dəvət edəcəkdi. Kim ona itaət etsə, mənə itaət etmiş kimidir. Hər kim onun gəlməsini inkar etsə, məni inkar etmişdir. İmam Zaman ə.səlamın qeyb olması iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi İslam dinində qeyb-i suqra, ikinci hissəsi isə qeyb-i kubra olur. Qeyb-i suqra kiçik qeyb İmam Zaman Əcəlallahu Şərifin atası 11-ci İmamımız Həsən Əsqəri aleyhissalam dünyadan köçdükdən sonra təqribən 69 il davam etmişdir. Bu 69 ildə Həzrəti İmam Zaman Əcəlallahu Şərifin 4 dənə naib olmuşdur. O naiblər ki, Onlar birbaşa Həzrəti İmam Zaman Əccəlallahu Şərifinə görüşüb, cəmaatın təkliflərini, cəmaatın söhbətlərini, cəmaatın istəklərini, cəmaatın bilmədiklərini İmam Zaman Əccəlallahu Şərifdən sorucublar, hətta məhdub belə onlar vasitəsindən İmam Zaman Əccəlallahu Şərifə yollayıblar və İmam Əccəlallahu Şərifdən alınan cavabları cəmaatı çatdırıblar. İkinci qeyb isə qeyb-i xubra ki, böyük qeybdir, bugün zamanımızda həmin qeybdə yaşayırıq. Qeyb-i xubranın baş verməsi bundan ibarət olur ki, İmam Zamanın dördüncü naibi olan şəxs İmam Zamanla görüşdükdən sonra İmam Zaman Əccəlallahu Şərif Ona buyurur ki, sən öz gündən sonra dünyadan köçəcəksən və öz yerinə heç kimi naib təyin edə bilməzsən. O dörd gündən sonra, dünyadan köçdükdən sonra artıq İmam Zaman Əccəlallahu Şərifi böyük qeyb başlanır. Bugün zamanımızda məhz İmam Zaman Əccəlallahu Şərif böyük qeyb. İmam Zaman Əccəlallahu Şərif böyük 
qeybi dövründə müsəlmanlara dini vəzifəsi haqqında hədis şərifində belə şübhəli var. Bizim hədislərimizi, kəlamlarımızı nəqil edən alimlərə müraciət edin, öyrənin. Onlar yer üzündə məni, mən isə yer üzündə Allahın mühəndəsi. Demək, bugün günümüzdə mərcəyitlərimiz, alimlərimiz İmam Zaman Əcəlallahu Şərifin mühəndəsi. Bizim borcumuz nədir? Onların mühəndəsi örgəmək, və İmam Zaman Əccəlallahu Şərifin mümayəndəsi olaraq onların dediklərinə əməl etmişdir. Və onların İmam Zaman Əccəlallahu Şərif və bütün İslam haqqında xitab etdiyi hədislərə və rəvayətlərə rəayət etmişdir. İmam Zaman Əccəlallahu Şərifi gözləmək Onun zuhurunu gözləmək bizə hətta Peyğəmbərdən uyana bütün imamlar tərəfindən nəql olunmuş hədislər var. Məsəl üçün, Həzrəti Ələ Aleyhisselamı ən məhşur bir hədisi var. Əfsəlul ibadət intizal fərəd. İbadətləri ən fəzilətlisi İmam zamanı zühuruna göstərmişdir. İbadətlərin ən fəzilətlisi İmam zamanı zühuruna göstərmişdir. Bugün biz İmam zamanı intizar olaraq. İntizar olaraq söz işlətdik. İntizar olaraq. Biz İmam zaman əcəlallahu şərifi zühuruna göstərmişdir. İntizarın mənası nədir? İntizarın mənası gələcəyi gözləməkdir. Mövcud vəziyyətdən narahat olub, yaxşı vəziyyəti gəlməsini gözləməkdir. Məsəl üçün, həyatda bir şəxs xəstələnirsə, o nəyə gözləyir? Xəstədir. Məqcud bir vəziyyət gözləyir ki, o malicə olunsun, xəstəlikdən şifa alsın. O xəstəlikdən qurtulmağını gözləyir, xəstəlikdən xilas olmasını gözləyir. Amma bu gözləmək o demək döyür ki, əlini əlinin üstə qoyub hər hansısa oturmaq. Məsəl üçün, xəstə-xəstə desə, həkimə müraciət etməsə, malicə olmaq istəməsə, İstəməsə ki, sağ alsın, o necə şifa tapa bilər, çalışmalıdır. İntizarda olan şəxs də çalışmalıdır. Nə ilə çalışmalıdır intizarda olan şəxs? İntizarda olan şəxs, özünün daxilində olan, xaricində olan nöqsanlarını təmizləməyə çalışmalıdır. Əsr intizarın nümunəsi bu. İntizarın bizim üçün faydaları nədir? Nə fayda verir intizar bizim üçün? İmam Zaman Əccələm və Ağır Şərifi intizarını gözləmək bizim üçün nə fayda verir? Birinci faydası bundan ibarətdir. Birinci həzrətin gəlməsinə hazır olmaq insanlarda ümid yaradır. O, ümit yaradır ki, mütləq və mütləq mənim rəhbərim İmam Zəman Əcəlallahu Şərif gələcək, mən bu mövcud vəziyyətdən çıxacaq. İkincisi budur ki, insanlar həm özlərini yaxşı işlərə, həm də başqalarını yaxşı işləri etməkə dəvət edir. Bir insan birini gözləyəndə mütləq və mütləq 
gözləməyinin səbəbi olarsa, o səbəb bundan ibarətdir ki, nəyə sağ hazırlaşır? O nəyə sağ hazırlaşmaq üçün mütləq və mütləq özünün daxilində və xaricində dəyişkənlik aparmalıdır. Özünün necə yaxşı işqlərə söz etdiyi kimi ətrafındakılar da yaxşı işləri söz etdiyi. Və nəhayət imamın qeybə çəkilməsi. Qeybə çəkilməsinin səbəbi nədir ki, imam? Məhşur alimlərdən hamısı yazır ki, imamın qeybə çəkilməsi bundan ibarətdir ki, İmam Zaman Əccəlallah Şərifdən əvvəl bizi hidayət etmək üçün, düzgün yola yönətmək üçün, bizə düzgün yol görsətmək üçün, Bizi düzgün yola aparmaq üçün 11 imam gəlir. Amma bu 11 imamın hamısı biz insanlar tərəfindən şəhadətə getirir. Allah təbarəkə və teala 12-ni, 13-ni qeyb etdi ki, əgər insanların içində bir əmrəmanlıq, bir vəd insanların içində bir düzgünlük yararlanmaq sonra insanların ona ehtiyacını həqiqətən də çox olduqdan sonra bəs xudabəndə aləm onu qeybdən insanlar üçün aşkar edəcək Müqəddəs kitabımız Qur'an-ı Şərifdə Nur Suresinin 55-ci ayı şəlifəsində Allah təbarəkə və teala buyur. Vəədə Allah əlləzinə amanu və əmmü s-sâlihəti və yəstəxlifənnəhum fil ərzi kəmə stəxləfə əlləzinə qəbləhum. Sədəq Allahum əleyhə və səhələ. Allah sizdən iman gətirib. Yaxşı işlər görən kəslərə vəd etmişdir ki, onların mütləq özlərindən qabaq olmuşları canişin etdiyi kimi, yer üzünə də canişi hakim təyin edəcək. Nur Suresi 55-ci ayı şərifə Tam aşkar surətdə görsədilməsə də, amma birbaşa İmam Zaman Əccəlallahu Şərifə təyin odulməsinə, təyin canişin təyin edilməsinə hətta belə işarə edir. Çünki Allah buyurur ki, iman gətirib yaxşı işlər görən şəxslərə vəd etmişəm. Vəd edir. Sizdən əvvəlkiləri canişin təyin etdiyim kimi, da canişin təyin edəcək. Digər ayı şərifədə Allah təbarəkə və teala İsra surəsinin 71-ci ayı şərifəsində buyurur. Yəvma nəd'u kullə unəsəyin bi imamihim faman utiyal kitabu bi yəminihim fəuləikə يقرعون كتابه ولا يظلمون قتيلا. أجنتي. إنسانلارن هر بير دستسني إمامو و سماويچ تابلار إلى صغرت صغر. وحنسجو. أجنتي. الله يرجع. إسراء سورة سيت مش بين زايشة. İnsanların hər bir dəstəsini imamı və səmavi kitabları ilə çağıracaq. Demək ki, bizim zamanımızın imamı var ki, o gün ki deyəndə xudavəndə aləm qiyaməti buyurur ki, o gün ki qiyamət gün bizim imamımız var ki, mövlamız var ki, hər bir dəstəni buyurur. 
دوز بیمامو در سماوی کتابی بزرد قدر گزسنده هم سخ استفاده ات دیگمیز سوره قدر سوره سر اکسر نمازلارمز دو دشت استفاده دید قدر سوره سنده آیه شریفه دکته هی بلور بسم الله الرحمن الرحیم این نانز الله فی لیلة القدر Mələikətlər və ruh Enəlbə Mədiyyə qalının səlamını Hiyahət və rəhmətini ayətlətir Səlamın Kimə Sənə mənə yox Mələikə Təmiz Müqəddəs Saf bir şey Saf Ancaq saf adamın yanına nazib olar, inər. Demək ki, yer üzündə hüccət var ki, məhz həmin gecə ayı-i şərifə buyur, inər və ona salam verər və bizim əməlimizi, dəftərimizi, müqəddaratımızı zamanının imamın əzərində aşağıya təqdim edir. Bugün məvluduna yuvuşduğumuz şəxs bizim üçün bu gündə, qiyamətdə də, hər bir zamanda rəhbərimiz və mövlamızdır. İnşallah Allah təbarəkə və teala'nın əmri İmam Zaman Əcəlim Vahşı Şərif zuhr edər dünyanın hər bir yerində, hər bir məkanında ədalət bərqara olan işəm. Allah təbarəkə və teala'nı ant verək və zizzətinə, cəlalinə, birri birriyinə, uzallahlıq və xatirinə İmam Zaman Əcəlim Vahşı Şərifin zuhurunu təcil edəsin. Bizləri o imamın, o ağanın həqiqi intizarını çəkənlərdən qərar versin. Bizləri o ağanın həqiqi sevib onun əsgərlərindən qərar versin. Ağanın pak, müqəddəs qəlbini bizlərdən razı qərar versin inşallah. Dualarımızın, ibadətlərimizin qəbul olması üçün Muhammad və Ali Muhammad 